。我听说他狐媚脚快，昨日还连累你伤了腿，他根本配不上你。子少，其实我一直都很后悔，你过去待我很好。可我年少时不懂怎样才是好郎君，你可还记得？我儿时半夜心悸，是你连夜叩开宫门，让父皇赐下侍衣。侍衣。所以你今日就以羞辱五父，来回报我吧。那些辱没宗室门内的话，还请三公主不要再说。见过三公主，程娘子又见面了。听闻十一郎去你家下聘了，你便是靠着这张脸勾引的十一郎吧？敢问三公主，何为勾引？我说是什么就是什么，叫你大话，你竟敢没上！来人，掌嘴！住手！洛娘子辛苦，我有话要与三公主讲，还请屏退左右。他说你什么了？我听说他狐媚脚快，昨日还连累你伤了腿，他根本配不上你。子少，其实我一直都很后悔，你过去待我很好，可我年少时不懂怎样才是好郎君。你可还记得，我儿时半夜心悸，是你连夜叩开宫门，让父皇赐下侍衣。侍衣。所以你今日就以羞辱五父，来回报我。那些辱没宗室门内的话，还请三公主不要再说。圣上恩赐抚育我长大，他夜以继日的为国事操劳，可他的女儿却不知廉耻的敛财，全然不顾其父的脸面。儿时之事，大可不必再提。现如今的我，对你已是厌恶至极。你不用再说了，我还没那么厚颜无耻，只怕你将来不要后悔。在下今年二十一岁，从小到大，圣上不知催促过我多少次早日成亲。可直到前些时日，我遇见了少商，才动了婚配的心思。子胜此生，除他以外，再无旁人。将军，腿还伤着呢，走这么快也不怕伤上加伤啊。嗯。昨日还对我冷言冷语，怎么今日就知道关心我了？谁关心你了？我们好歹是未婚夫妻，我是怕没有照顾好你，身上迁怒于我。听着。我知道你嫌弃我处处约束于你，处处压迫于你，但即便如此，我也不可能放你走
，你就像观众供奉的神像，受人敬畏膜拜。如今神像要与我成婚，还要跟我一起同吃同住，就不允许我犹豫一番吗？你这人就是如此，智足以拒见，言足以是非。这话我听懂了。阿木也常这么夸我，看来。你们是同类人，你大可以对我冷嘲热讽，可无论如何，我都不会尽心。双双，我认准了你，那往后只能是你。你要是想退婚，大可去深山面前退。这个婚，我林不疑绝对不退，即便身上重罚，我也不退。谁说我要退？我也不退，我想通了，只因为我从小不被人疼爱当你视作武器，我所有的一切皆属于你。日后，我也只会用权力来护你，绝不可能压迫你。我会让你相信的。信不信？看你日后表现吧。以后，你想吃便吃。嗯嗯